张律师，谢谢你啊，你费心了。没什么，这都是我应该做的。幸亏啊，汤经理没什么大碍，而且又写了谅解书，不然啊，王总的麻烦就大了。实在太感谢你了。没什么事，我就先走了。好，谢谢啊。这么快就换完了？我等什么呢？走了。哎呦，不是你让我看看你，这怎么才一天的时间你就憔悴成这样了？急死了！别唠唠叨叨的了，行吗？上车。哎，不是，你就不能好好跟我说话吗？你看你怎么还是这么暴躁？我告诉你，我要去看我弟。可是王姐她现在还没醒呢，呃，不然咱们先去吃点东西。你看你都是吃什么吃啊？还吃？不是，我是说如果。啊，如果我是说，要是你知道王姐是被别人害成这样的，那你会怎么办？我弄死他！行行行，你别跟我去，烦死了！哎、啊，思维，你思维，你听我说呀，你听我说呀，思维，哎，哎，王思维。需要签字。是的。病人现在情况比较紧急，你们是他什么人？我是他朋友，我是他女朋友。女朋友不行，他的家属都没在吗？怎么？哎，他哥哥，这是他哥哥。亲哥哥，啊、是的，是的，我是他亲哥哥，怎么样了？病人现在情况比较危急，我们建议切管，需要家属签字。切管？他现在肺部感染严重，无法顺利排痰，会对后续治疗造成很大的麻烦，所以我们建议切开气管。啊，我签，我签。大夫，拜托你了，一定要救救我弟弟啊！拜托了，放心啊！哎，医生，哎，我现在能进去看他一下？这个先不急，如果切开气管后情况稳定了，我明天就会把他转到 VIP 病房，到时候就可以家属探视了啊！好，拜托你了，嗯、放心吧，啊！家属在外等候。我哥呢？他干什么去了？他回公司开会了。回公司开会？现在开什么会啊？他们说关于王姐的事情要开会讨论一下。王姐现在还没死呢，她要干什么？哥哥，小声点。刹车是怎么回事？你是怎么开车的？有你这样开车的吗？我要是不及时刹车，早就把你给撞死了
，你没有老婆孩子，我还有老婆孩子呢，你懂不懂啊？要是想死，靠边儿死，有你这么开车的吗？这样很危险，知道吗？啊！你要是想死的话，你看啊，往那儿撞也可以的吧？你不要往我车上撞，你不想活，不要害人，行不行？闭嘴！哎这么晚突然开会，这一定有什么大动作吧？不会要换董事长吧？哎，你听谁说的？别唯恐天下不乱了。这都传了好几天了，董事长可能要提前退休。这下一任董事长是谁还不知道啊？不是王娟就是王思威，这还能有谁啊？令帝王翦的事情，大家都已经听说了，是不是现在情况好一点了？还在 ICU。董事长，可以开会了吧？当然，开会，开会，都什么时候了？你们这帮人还在这开会？你大呼小叫的干什么？坐下！我不是来开会的，我就是来找你的。你还有没有点良心？王姐现在就躺在重症监护室，你来干什么？夺权吗？什么夺权啊？你不就是想当董事长吗？想趁着王姐躺在医院，趁着我被警察拘起来的时候，赶紧当上你的董事长？别碰了，把手机放下。各位，今天我告诉大家，王姐在昏迷之前就已经提出分家，王菊渊现在没有任何权利帮王姐代持股份。你闹够了没有？这和今天的会议无关，无关。这么巧。王姐刚说分家就昏过去了，昏迷不行你就来开董事会了。如果你是来参会的就坐下，如果不是就出去。王菊安，你这么对我也就算了，你居然这么对王姐，兄弟情在你心里是不是一文不值？别吵了，这是我们的家事，谁也别插嘴。这是董事会，不是聊家事的地方。你给我出去，有什么事就在这儿说，没有什么好藏着掖着的。等等。我这里还有一份文件，去去去去去，少来你那些狗屁文件！王娟，我告诉你，今天必须给我把话说清楚。王思维，这里不是你犯浑的地方。这份文件关系到你们三个兄弟，你给我好好的听着。方律师，把你手里的文件念一下。各位，我手中这份是安盛集团创始人之一王建明先生所立的遗嘱。王建明先生去世时留下了两份遗嘱。一份已经公开，还有一份根据本人真实有效的遗愿，委托张亚楠女士在必要的时候进行公开。等一下，我父亲什么时候另立过遗嘱？如果你对这份遗嘱产生怀疑，随时欢迎检验。少来这套！就算是我父亲立的遗嘱，那也是我们家的私事。你现在拿到这里公开是什么意思？急什么？方律师，继续念。本人王建明委托张亚楠女士以及和睦律师事务所方洪哲律师对本遗嘱作出公证。长子王菊安原系本人养子，王菊安如以非法手段夺取王思威及王简财产，立刻将此遗嘱公开，并作废原遗嘱中对其股份及其他不动产的赠与。我们已经有案案了呀，你为什么还我？他的孩子你不知道吗？对对，吃吃吃，你上辈子是饿死的。我的婚，你连存在的价值都没了。明天我要找人来装修一下书房，你把你东西领一下啊。王菊安先生，欢迎检验。各位，我一直没有公布这份遗嘱，是因为我相信王居安的为人。可是最近出了太多的事情，王建差点溺毙，我不能再袖手旁观了。不懂了，董事长的意思，王建是被人蓄意谋害。王建溺水那是意外，意外。那天晚上你和王建一直坐在一起，你拿什么证明那是个意外？董事长，安盛绝不允许私德败坏的人留在企业。不管这人能力有多强，所谓的谋害有证据吗？现在看来，一没进行拘捕，二没任何实锤呀、啊。等到拘捕了，咱们安盛的荣誉早就没了。我提议
，免除王居安的一切职务。同意解除王居安职务的，举手。小姐，王总回来了吗？王总还没有回来，这么晚了，他可能在医院陪王简吧。我刚才去过医院了，他不在。你知道他经常去哪儿吗？王总经常去哪儿，只有张师傅比较清楚。可现在都这么晚了，张师傅也不知道。阿姨，你有电话吧？啊，王总一旦回来，立刻通知我。啊，好的，我先走了。嗯嗯，好。苏小姐。怎么跑这儿来了？你哥都找不见了，你不着急吗？他还是我哥吗？没有了血缘关系，他就不是你哥了。你俩从小没有一块长大，他没照顾过你，没管过你，你打算把这一切都一笔勾销吗？不是因为这个，是因为王姐。跟王姐喝酒是他的不对，但那是无心之过。你被关起来了，他在王姐的病房外守了一天一夜，不吃不睡。你就算不开解他，也别在伤口上撒盐。不吃不睡，好伟大哦。那他还有心思去开董事会，孰轻孰重一清二楚了。他就是把我们兄弟俩当成他控制安盛的砝码。那个会他不得不去。张亚楠选择连夜召开董事会，把你爸的遗嘱都拿出来了。你觉得他什么居心啊？让你们兄弟反目成仇，撵走王居安，你就是下一个。不要被人当天使了还浑然不知，好自为之吧。用得着你来教育我？我自己待会儿，不用担心。对吧？才一天晚上的时间就偷天换日了？怎么不会？宫斗就是这样，生死一线，成王败寇。大王总肯定会反击的，拿什么反击啊？你们还不知道吧？他根本就不是亲生的，母权都要被追回了，还有什么条件说反击啊？这事我也听说了，都是谣言，反正我是不信。百分之百是真的，小道消息啊，他已经被驱逐出董事会，再也回不来了。那我们不会受影响吧？王总，是王总一手提拔起来的。要是再来一次管理层大换血的话
。钟生，你这孩子出了这么大的事儿，怎么不和我们说一声啊？王姐呢？啊，在哪儿？这儿。那我们得去看看。别，他刚转进特需病房，医生说为了避免感染，现在探视的人越少越好，所以你们就别去了。你是不是在这儿守了两天了？你看你这脸色，妈在这儿陪着。走，你先回家歇歇歇。这有专业的护工，不需要你替我。在这儿有护工呢，你就先回家去。不行，我不能走。我在这儿，他能感觉得到。只要我一直等着他，他就一定会醒过来。可是，你要等多长时间呀？这万一……你别乱说。王静一定会醒过来的，他很快就会醒过来的。别激动啊！别激动、啊哎。你要的东西，我们都带来了啊！啊，不哭不哭不哭。不哭。如果没什么事儿，你们就先回去吧。那你一个人在这儿，妈也不放心啊。没事儿，我一个人能行。王姐在哪儿？我就在那儿。宋先生。干嘛？为什么要这样对杨哥哥？为什么？我只是在完成建明哥的嘱托。你不要再找那些借口了，利用人与生俱来的弱点进行攻击，这是最卑鄙、最无耻的事儿。你怎么可以这么跟我说话？想要被人尊重是吗？那就麻烦你做点值得被尊重的事儿。你看看你都干了什么？出去！我没有时间跟你吵架，这更没有你说话的份儿。走就走。我告诉你，如果你不把安哥哥请回来，这辈子你都别让他见到我了。董事长，刚刚那份文件，怎么是你在处理这件事情？苏沫呢？她没来吗？她来了，她去公关部处理公告的事了。是不是因为这个文件是罢免王居安的，所以她躲开了？不是，是我主动要求负责的。你倒是很体贴。这件事情交给苏沫去做。是。苏沫，罢免王总的这份文件本来我想负责的，董事长书一定要交给你。对不起啊，给我吧。苏沫，苏沫。你怎么在这儿？我找了你半天了，怎么样，联系上了？还是不接电话，但是昨天晚上回了我短信，应该没事儿。怎么可能没事儿啊？你不知道他这个人最在乎的就是王叔的评价。
。小时候，王叔有一次带我们出去玩，他跟人聊天，随口一说：“我儿子写的字没你儿子好。”安哥哥听到了，回去就疯狂练字，最后把自己腱鞘炎都练出来了。他比任何人都在乎。所有的这些事儿都怪我妈。我刚去找过他了，我跟他说，如果他不把安哥哥请回来，我这辈子不见他。那可不行。怎么不行？他能做出这种事儿，我董事长的脾气你又不是不知道，他吃软不吃硬。他现在跟老王闹得这么僵，你是唯一能够调停他们关系的人。我现在看到他就够了。为了你的安哥哥，你就忍忍吧，不然就算董事长想缓和关系，也找不到台阶。啊，他最近身体不好，你多陪陪他。他身体不好，他还有精力去坑别人，有精力去害别人，他好得很。话不是这样说的。啊，知道了。那我再去找找安哥哥。嗯，我也去忙了。嗯、苏沫，苏沫，刚才的文件呢？快给我，董事长让我赶紧拿回去。我亲自去交给他。你竟然还来上班，真让我没想到。怎么不去陪着王居安啊？你就算是请长假了，我也会允许的。不用了，他没事儿。这么坚强的人不会被这些事情打败的。这里更需要我。这个你看了？是。不要告诉任何人，特别是天灵。我知道。刚才碰到天灵的时候，我什么都没说。好了，去做你该做的吧。这就是你要赶走王居安的原因吗？如果我说是呢，你能够理解吗？我能理解，但是我觉得这个做法非常的愚蠢。你别以为知道我的秘密就可以在这儿大放厥词。我不是要要挟你，而是真心的建议。我知道你现在很担心王居安会趁机夺权，但是你心里其实特别清楚，他并不是这样的人。你虚弱的时候，正是需要他的时候。如果你现在赶他走，就等于断了所有的退路，也会让安盛陷入危机之中。董事长，你要三思啊。还三思什么？事情都已经做了，开工就没有回头箭。好了，拿去法务部吧。我这辈子生是终生的人，死是终生的鬼，就算是山崩地裂、洪水滔天，也不能让我们分开。这山清水秀的好孩子，哎呦，想想心里就难受。嗯，是。行，那我知道了，这事儿我给您办了。童姐，你好，我是王居安。怎么了？搞成这样子，是不是找了一晚上人啊？我也睡不着
，我不是跟你说了吗？苏沫已经接到他的微信了，他人没事儿，只是想一个人静一会儿。苏沫怎么样？他挺坚强的，已经正常上班了。他说：“王总不在，我们更应该坚守岗位。”说的对。工作去了。哎，我给苏沫准备了营养餐，也给你准备了一份。哎呦，谢谢了啊！别硬扛，午休时间找个地方睡一会儿。王总，王总，有什么话就直说，我时间有限，下午还要去医院看王姐。王姐的情况怎么样？医生说暂时稳定了，但是不知道稳定多久，也不知道什么时候能醒过来。那天在董事会上，你说王姐落水。都是王娟害的。你今天叫我过来就是说这些吗？王简出事儿，的确王娟有责任。不过你要说蓄意谋害，不至于。监控我已经看过了，王简落水的时候，王娟早就离开会所了。那你出车祸的事情呢？什么意思？你好好看看这个单子。这是那天你开的车，有人为破坏的痕迹。这车是琪琪的，不是我的。那有人就料定你会坐这辆车啊？你想想，如果你出事儿，最大的受益者会是谁？你和王居安之间的矛盾，大家都知道。但是这么冷血的事情，不至于。王思威，你跟王娟不同，你这个人讲人情，但是成人的世界，一定是利益当道。如果王娟安被剥夺了继承权，按照你爸爸的遗嘱，他所继承的所有遗产，都将归到你和王简的名下。这可是一大笔钱，你不是欠了很多的外债吗？直说吧。想让我做什么？到法院去起诉。这场继承权的官司，你将有五成以上的把握。安、嗯、吗、嗯？王居安到底是怎么得罪你了？不但把他赶出董事会，你还要赶尽杀绝。我可都是为了你，这钱不会落到我的名下。我派人调查过了，这是王居安继承的所有资产，你自己看一下。准备的很周全，好啊，我可以帮你，我可以做到和王居安反目成仇，但是我有个条件。什么条件？智能楼盘，您不会忘记了吧？那个想法非常好，但是需要大笔的资金。集团 A 十三地块没有买入，我相信账上趴着大量的资金。但是不要但是，这是我的条件。你想好了，我们再谈。思威，从今天开始，你要去 CEO 的办公室办公，那个位置不能空着。
。关于王思威人事任命通知，经公司审批决定，任命王思威为安盛控股集团有限公司 CEO， 全面负责公司的总体战略规划和实施，即日生效，请相关部门积极配合。我也不知道啊我把这些头盔给您收起来，别动，放那儿。是。你去查一下我哥这些房产是什么时候开始卖的。是。把我手机给我。啊。啊，你去吧。这一处是真的吗，张叔？为什么要留下这样一份东西？难道自己的儿子？我知道了。你说，你妈十年都没能怀孕成功，于是去办理了领养手续。可谁会知道，她四十岁那年？突然有了王姐，这就是为什么我的股份比思威还少的原因。所以我是谁？我到底是谁？当时那么说，就是为了故意气你。你不仅没听出来，还不停问我为什么。明明调皮捣蛋的时候那么聪明，为什么一跟我讲话就变得那么笨？哥，你来了，辛苦你了，钟生
能照顾王姐，我已经很开心了。对不起啊，能不能让我兄弟俩单独待会儿？臭小子，就是道水。你看看人家钟生，把你照顾的多好，头发都没乱过，怎么整齐？我看着都。你还记不记得小时候有一次我跟你开玩笑，说我是超人，你哇的一下就哭了。你说，就算超人会飞，就算超人眼睛会发射激光，也都不要超人。你只要你哥哥。还说，就算我飞走了，你走遍天涯海角，都会把我找回来，把我变回来。现在我真的不是你哥哥，你能把我变回来吗？需要你，大哥在里面呢。可算找到你了，苏梦，什么都别说了，跟我回家少吃一点吧。要不要喝杯酒？实在要是吃不下的话，我去给你煲个汤。你真打算收留我吗？你这话是什么意思啊？你是我男朋友，但我还是王居安吗？怎么会不是呢？王居安的人设绝不会因为一张遗嘱而改变。至少我的回忆都变了。我曾经经历过的事，父母曾经说过的话，现在看来都变了味道。当初王思维来我们家的时候
。我总是在起立的示好，我知道他是弱者，我才包容他。但每次我这样做，我父亲都会露出一种鄙夷的神色。当时我以为是他瞧不上王思维，为这个我还在同情我弟弟。但是现在看来。他是在鄙夷我，他觉得我这个养子没有资格去同情他的亲生儿子。三十年我没有意识到的委屈和嫌弃，一股脑的扑过来。原来那时候被嘲笑的那个人是我，原来那时候被嫌弃的人也是我。我能理解你所有的感受，但是我觉得你这样想是不对的。一直去偷，为成